Hello guys, this is Ghazi Rahman and welcome to today's video. In today's video, we will talk about Gigabyte 4060 Ti Aorus Elite Graphics Card. This graphics card is not available in the market. In today's video, we will see the graphics card unboxing. And we will talk about the graphics card and unique features. So let's look at this graphics card unboxing. Let's see the graphics card unboxing. So guys, as you can see, the unboxing video is very good. The sound effects are going to be in the unit already, but we are going to talk about its spec. And before I get into that, I am going to talk about this graphics card look. So basically, this graphics card has a matte black and an ash color combination finished to it. So basically, if you have a color theme, you can use a dark build, you know, bright RGB colors in a dark casing. So in that build, this graphics card is going to be perfect. Plus, if you have a vertical mount, this has a nice, a fan group, it has a nice RGB pattern that you have to use, it is going to light up. So this is going to look sick when you do a vertical mount. But if you don't do a vertical mount, if you do a horizontal mount, then you have to do a lot of tension. So we have to do a lot of tension. We have to do a lot of tension. This is fully customizable RGB. So basically, 16 million color combination is where you have to set the RGB fusion software. So you can see the back plate. This is the back plate. The back plate is ash and black color combination. So basically, the back plate is where you have to build the horizontal. So you can see this thing. Plus, this is where you have to see the original logo. This logo is RGB as well. So basically, जो कौन horizontal build करवे, so this logo is gonna glow up and it's customizable RGB. So आपने क्या बोला? 16 million color combination आपने करते हैं आपसे, you can customize it to that. So in those kind of build, this graphics card is gonna look sick. So now let's talk about its spec, right? So, the graphics card is the first thing that we have to say about the graphics card. But the graphics card is the first thing that we have to say about the graphics card. So, basically, this graphics card, which is the 4060 Ti, which is the chipset, is the reference card, basically, the core clock, the highest core clock, if I am not mistaken, is the 2536 motor, right? But our A unit will also because these units are overclocked units. Basically, it was a basic overclock core. Plus, we will have to overclock our software and we will have to overclock our software. But that's not advisable. Because we will have to overclock our graphics card. We will have to overclock our graphics card. We will have to claim our damage to our graphics card. So, these cards are already overclocked. So, these cards are already overclocked. Because this reference card is the same as the reference card. मेगाहर्ट्ज़ दे रन करे एवं एक आठ गुलो किंतु छब्बीसो पंचनो मेगाहर्ट्ज़ दे क्लॉक करा था के फ्रॉम द शेल्फ अपना जोखने ग्राफिक्स का टक किन्वेन एक ग्राफिक्स का गुलो छब्बीसो पंचनो मेगाहर्ट्ज़ दे क्लॉक करता है व्हिच इज़ अ लॉट मोर देन द रेफरेंस कार्ड दैट यू गेट so now let's talk about the memory interface for this graphics card. I'm not sure any J4060 Ti graphics card Gulolo 8GB. So this graphics card uses the new GDDR6 8GB memory interface which runs at 128-bit. So basically this is a very fast memory. I want it a PCI Gen 4 use core. So you get, you know, you are going to get that ultra performance from this graphics card. So now let's talk about J8 graphics card Gulolo. कौन गेमेड जोनो पोज़ जो, so basically अमरा आगे थी कि अमरा जोकोन 1660 बा 
1060 তারপর 2060 গ্রাফিক্স কার্ড বের হইছে আমরা সব সময় এই কার্ডগুলোকে ক্লাসিফাই করছি এজ আ ই-স্পোর্টস টাইটেল গ্রাফিক্স কার্ডস রাইট সো বেসিক্যালি আপনারা যদি লেটস সে সিএস গো ভ্যালোরেন্ট তারপর ডটা আদার গেমস যেটা আর কমিং অন লিগ অফ লেজেন্ডস এই সব টাইপের গেম যদি আপনারা খেলেন এই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো কিন্তু বিল্ড করা হলো ওই গেমগুলোর জন্য সো বেসিক্যালি আপনি যদি সিএস গো খেলেন এই গ্রাফিক্স কার্ডে আপনি সিএস গো তে অ্যারাউন্ড সিক্স হান্ড্রেড প্লাস এফপিএস পাওয়ার কথা সেম গোজ ফর ব্যালোরেন্ট অ্যাজ ওয়েল ডটাতে এটা চারশো প্লাস এফপিএস থাকার কথা লিগ অফ লেজেন্ডসে তো আরও বেশি এর পাশাপাশি ফোর জিরো সিক্স জিরো টিআই গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু আপনার যদি টিপলের টাইটেল গেম খেলেন যদি আপনার টেন এটিপি মনিটার থাকে বা লেটস এ টু কে মনিটার থাকে এই সব মনিটরে কিন্তু ইজিলি ট্রিপল এ টাইটেল লাইক সাইবার পাঙ্ক তারপর রেড ডেড রিডেমশন এই সব টাইপের গেম তারপর আমাদের লাস্ট অফ আর যেটা আসে এই গেমগুলো কিন্তু ইজিলি সিক্সটি এফপিএস এ ক্যাপ করতে হবে টেন এটিপিতে হয়তো টু কেতে একটু স্ট্রাগল করবে বাট দেন অ্যাট লিস্ট ইটস নট গনা বি লাইক দ্যাট মাছ ডিফারেন্স লেটস এ ফিফটি ফাইভ ফিফটি এইট ফিফটি সিক্স অ্যাভারেজ এফপিএস সো সেইটাও কিন্তু নট দ্যাট প্যাড সো বেসিক্যালি এই গ্রাফিক্স কার্ডটা ইজ আ প্যাকেজ ফর ইফ ইউ ই স্পোর্টস টাইটেল ইফ ইউ লাইক প্লেইং ই স্পোর্টস টাইটেল দিস গ্রাফিক্স কার্ড ইজ ফর ইউ আর আপনি যদি ই স্পোর্টস টাইটেলের পাশাপাশি যদি কিছু ত্রিপলের টাইটেল খেলতে পছন্দ করেন সো আপনি এই কার্ডের বেনিফিট কিন্তু রিপ করতে পারবেন সো নাও আমরা তো বললাম যে এটা বেসিক্যালি ই স্পোর্টস টাইটেল ফোর এইটি হার্সে লক করতে পারে এবং ত্রিপল এ টাইটেল ক্ষেত্রে আমরা বলছি যেটা হচ্ছে টেন এটিপিতে ফুল গ্রাফিক্স এটা সিক্সটিতে ক্যাপ করতে পারবে প্লাস টু কেতে হয়তো বা একটু কমে নাও কোশ্চেন আরাইজেস যে হাউ ক্যান দিস কার্ড অ্যাচিভ দোস এফপিএস ভ্যালিউজ রাইট সো ইএসএল টাইটেলের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি ইএসএল টাইটেলগুলো একটু সিপিও হাঙ্গরি জিপিউর উপর অত প্রেশার দেয় না কিন্তু ত্রিপল এ টাইটেল আমরা গুলো জানি যেমন রেড ডেড রিডেমশন তারপর আমার সাইবার পাঙ্ক আমার দ্য নিউ গেম যেটা হলো ভিরাম মানে ভিরাম লাঞ্চের মতো খায় সেটা হলো আমার কি বলে লাস্ট অফ আস সো এই টাইপের গেমগুলো কীভাবে এত হাই এফপিএস এ মানে ইটলেটস এ সিক্সটি ফ্রেমস পার সেকেন্ডে সব কিছু হাইতে কীভাবে লক করে অ্যান্ড ইটস অল থ্যাংকস টু দ্য ডিএলএস এস ফাংশনালিটি অফ দিস গ্রাফিক্স কার্ড সো বেসিক্যালি এই গ্রাফিক্স কার্ডটায় তার প্রিভিয়াস জেনারেশন থেকে ডাবল অ্যামাউন্ট অফ টেন্সার কোর ব্যবহার করা হয়েছে হোয়াট দ্যাট অ্যামাউন্টস টু ইজ বেটার কোয়ালিটি অ্যান্ড বেটার পারফরমেন্স ইন ডিএলএস এস মোড না হোয়াট ইজ ডিএলএস এস মোড ডিএলএস এস মোড হলো লেটস এ একটা ভিডিও গেম যখন আমরা রান করি সো বেসিক্যালি আগের ট্রেডিশনালি আমরা ডিএলএস এস আধার আগে মানে টেন এটি টিআই তারপর টেন এটি আই না বেসিক্যালি টু জিরো এইট জিরো গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আসার আগে আরটিএক্স গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আসার আগে বেসিক্যালি যেটা হতো আমরা ব্রুট ফোর্স রেন্ডারিং করতাম তো একটা গ্রাফিক্স কার্ডের মধ্যে আমার কুড়া কোর দেওয়া আছে এবং বেসিক্যালি যেটা করতো যে কুড়া কোরের মাধ্যমে আমার যে গ্রাফিক্স যে ডাটাটা আছে ওইটাকে ব্রুট ফোর্স প্রসেস করা হইতো একটা গ্রাফিক্স কার্ডে যতটুকু কুড়া কোর আছে ওইটার উপরে বেস করে আমার এফপিএস জেনারেট হতো যে একটা গ্রাফিক্স কার্ডের একটা লিমিট থাকতো তো বেসিক্যালি একটা ইমেজ যেটাকে সে ফোর এইটিপিতে রেন্ডার করেছে সেটাকে সে টেন এইটিপিতে ব্লো আপ করে দিবে এটার মাধ্যমে হয় কি আমার গ্রাফিক্স কার্ডের উপরে প্রেশারটা কম পড়ে প্লাস যেহেতু আমার গ্রাফিক্স কার্ডে প্রেশারটা কম পড়তেছে আমি বেশি ফ্রেম রেন্ডার করতে পারছি কারণ আমার অলরেডি আমার ফোর এইটিপিতে কিন্তু যদি আমি দেখি আমার টেন এইটিপির থেকে বেশি ফ্রেম রেন্ডার হবে সো আমি জাস্ট ফোর এইটিপিতে বেশি ফ্রেম রেন্ডার করে ওইটাকে যখন ব্লো আপ করবো আমার ফ্রেম কাউন্ট কিন্তু বেড়ে যেতেছে আমার কোয়ালিটি কিন্তু ইমেজের রয়ে যেতেছে প্লাস আমি একটা বড় স্ক্রিনে দেখতে সো দিস ইজ হোয়াট ডিএলএসএস ইজ ডিএলএসএস এর ফুল ফর্ম হলো ডিপ লার্নিং সুপার স্যাম্পলিং সো আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে দিস গ্রাফিক্স কার্ড ইউজেস টোয়াইস দ্য টেন্সার কোর ফ্রম ইস প্রিভিয়াস জেনারেশন উইচ হেল্পস উইথ দ্য নিউ ডিএলএসএস থ্রি টেকনোলজি কারণ প্রিভিয়াস জেনারেশন আমরা ডিএলএসএস টু ইউজ করতাম এবং এই জেনারেশন কিন্তু আমরা ডিএলএসএস থ্রি টেকনোলজি ইউজ করতেছি দ্যাট মিন্স ইউ গেট বেটার পারফরমেন্স অ্যান্ড বেটার কোয়ালিটি ওয়েন আপ স্কেলিং আ ইমেজ ফ্রম আ লো রেজুলেশন সো এই জন্য এই ডাবল অ্যামাউন্ট অফ টেন্সার কোর রিয়েলি হেল্পস এর পাশাপাশি এই গ্রাফিক্স কার্ডে ইউজ করা হয়েছে মাল্টি প্রসেসর ফর স্ট্রিমিং সো বেসিক্যালি ইফ ইউ আর আ স্ট্রিমার ইউ ক্যান টেক দ্য ফুল অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট মাল্টি প্রসেসর অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট আ নাইস রেজাল্ট ওয়াইল স্ট্রিমিং দিস গ্রাফিক্স কার্ড অলসো কামস উইথ টোয়াইস দ্য রেড ট্রেসিং কোর্স সো বেসিক্যালি প্রিভিয়াস জেনারেশন যেরকম থ্রি জিরো সিক্স জিরো তার থেকে ফোর জ
basically double amount of ray tracing core as a generation decay so that means you're gonna get a nice boost with the ray tracing performance if you're playing rtx games like uh, cyberpunk or uh, let's say red dead Redemption, those kind of games you are gonna get a very very good performance from ray tracing elements of the game so guys uh, we already found out the a graphics card a previous generation ticket shop kitchen uh, multi processor use color is streaming as you plus uh, a double the RTX core among double the tensor core bevor kora hoche for more performance but AJ double core core gulo bevor kose tarfole kintu a card gulo hit down on a PC generate core among a hit take a dissipate core jono gigabyte went with its patented wind force technology so basically a graphics card er cooling element er dui ta jinish use kora hoyeche ekta ke bola holo screen cooling ar ekta holo wind force er patented alternate spinning fan first of all amra holo screen cooling er byapare kotha bolbo so ei graphics card ta jodi apni khyal koren amar graphics card er ei porjonto kintu pcb baki je extra ei jaga tuku ache ei jaga tuku kintu there is no pcb but amra jodi pichone khyal kori there is this blank space so eta ke tara bolte se gigabyte screen cooling so basically ekhane jeta hocche je extended ekta heat sink dewa ache pcb na thaka shottho ekhane ekta heat sink extend kore dewa ache ebong heat pipe gulo extend kore dewa hocche jate ekta larger surface area er upore heat ta transfer hote pare so heat ta kintu ekhane generate hocche kintu amar je vapor pipe gulo ache copper pipe gulo ache egulo kintu heat ta ke pura overall heat sink er upore spread out kore dicche ebong amar je ekhane screen ta ache je ekta gap back plate is a gap up there. so basically when air is uh, circulating through the graphics card ei jaygay eshe kintu gorom batash ta ekhan theke ber hoye jacche amar ekhane kintu beshi khun amar ei pcb er ashe pashe kintu thakche na tar karone kintu heat ta dissipate korte khubi shohoj hoye jacche er pore holo amader gigabyte jeta byapar amra age onek birote kotha bolchi gigabyte er patented wind force cooling technology so basically, our just some three type fan section one, two, three. A three type fan, but alternate spinning fan. So basically, our AJ, our downside or bum side is a fan. That's it. These two fan hello anti-clockwise core. So this fan always rotates this way, and this one rotates this way. And our match kind of a fan. That's it. Match kind of fan. But the shop's my clockwise core. So air fall is a hoy shop gulo fan jodi ek dike ghurto tale basically hoy ki jokhon air ta pcb er bhitore ba heat sink er bhitore jacche air ta kintu air current jeta ke amra boli oi ta kintu ekta aktar sathe collide kore ebong collide korar karone friction create hoy turbulence create hoy jekhan jar phole hoy ki je gorom batash ta heat sink er modhe onek beshi shomoyer jonno thakteche tar karone cooling ta kintu efficient hoy na alternate spinning fan er karone jeta hocche je amar air current er direction ta hoy ki ei bhabe Eta ta holo evabe, abong eta ta holo evabe. So basically, it is following a chain. Abong potekta air flow current kinto ekta arakta shadhe collide kore na. Tarakin to ekta basic pattern dhore eta move kore. Tar karna hoki, amar heat sinker bhi thore air collision ko kam hoy, abong air flow ta onik smooth, abong unrestricted hoy. Air flow le ei air ta onik beshi heat absorb korte pare, abong khub shohje amar je PCB ba amar je general area ta chhe jekhane heat ta uh, generate hoche ekhan theke kintu khub easily shore jay ebong amar je pura casing ta ache casing er moddhe dissipate hoye jay tar phole amar graphics card ta kintu khub efficiently cooled thake so this is basic cooling system of the 4060ti oros elite graphics card so ei graphics card er art dutto feature holo reflex latency and the studio driver functionality so basically uh, what is reflex latency reflex latency enhances your g sync performance er pasapashi apar je system er je latency ta seta measure kora ebong eta reduce kora eta holo reflex latency er basic kaj so last of all we we'll talking about the studio driver so basically previous generation amra jodi dekhi previous generation e the functionality for graphics card was dlss tar pashe reflex latency ray tracing and that was it kintu 4000 series jemon 4080 4070 4060 ti a graphics card below box again the dosage chat of functionality jamon ki dlss you have got ray tracing tar pasha pashi ache holo reflex latency ebong finally holo studio so basically what studio functionality is it's a separate driver for running creative apps okay 
প্রিভিয়াস জেনারেশনের গ্রাফিক্স কার্ডে আমরা যেটা করতাম আমরা যদি থ্রি জিরো সিক্স জিরো বা থ্রি জিরো সেভেন জিরো এটা যদি আমরা আমাদের কোনো এডিটিং সিস্টেমে ইউজ করতাম তখন থেকে আমরা সেই গেম ডেরি ড্রাইভার যেটা দিয়ে আমরা গেম খেলি সেম সেম ড্রাইভারটা দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের স্টুডিওর কাজগুলো করতাম কিন্তু ফোর থাউজেন্ড সিরিজে বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইফ ইউ আর প্লেইং আ ভিডিও গেম দেন ইউ নিড টু ইউজ আ গেম ডেরি ড্রাইভার যেটা হলো আমার গ্রাফিক্স কার্ডের যে ভিডিও গেম খেলার যে কম্পোনেন্ট রয়েছে যে কম্পোনেন্টগুলো হলো ভিডিও গেমস খেলাটার উপর ডিপেন্ড করে সেই কম্পোনেন্টগুলোকে এনহ্যান্স করে টু গেট বেটার পারফরমেন্স ওয়াইল্ড প্লেইং ভিডিও গেমস অ্যান্ড দেন ইফ ইউ আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আর আপনি যদি অ্যানিমেশন বা ভিডিও এডিটিং এই সব কাজের জন্য আপনি এই গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করতেছেন দেন ইউ গো ফর দ্য স্টুডিও ড্রাইভার সো স্টুডিও ড্রাইভারটা ইউজ করা হয় কি আপনার যে ক্রিয়েটিভ অ্যাপসগুলো আছে যেমন আপনার গ্রাফিক্স কার্ড ইজ কানা গেট টিউন ওই ড্রাইভারের মাধ্যমে ইটস কানা গেট টিউন টু গিভ আ বেটার পারফরমেন্স ওয়াইল ইউজিং ক্রিয়েটিভ অ্যাপস লাইক ফটোশপ হতে পারে মায়া হতে পারে ব্লেন্ডার হতে পারে ইট ক্যান বি অ্যাডোবি ডিমিনচিজ রিজলভ অর ইট ক্যান বি প্রিমিয়ার প্রো অ্যাজ ওয়েল সো এই কাইজে এই কাইন্ড অফ ওয়ার্কলোডের জন্য বেসিক্যালি স্টুডিও ড্রাইভারটা বানা হয়েছে সো উই আর অলমোস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার ভিডিও এবং বিফোর উই ক্লোজ এট উই আর গান টক অ্যাবাউট দ্য আই ওপোর্ট ফর দিস গ্রাফিক্স কার্ড এই গ্রাফিক্স কার্ডে দুইটা এইচ ডিএম এবং দুইটা ডিসপ্লে পোর্ট আছে ইন টোটাল ইউ ক্যান কানেক্ট ফোর মনিটার্স উইথ দিস গ্রাফিক্স কার্ড সো দিস ওয়াজ আওয়ার বেসিক আনবক্সিং অ্যান্ড ওভারভিউ অফ দ্য অরস এল এইট ফোর জিরো সিক্স জিরো টি আই গ্রাফিক্স কার্ড ফ্রম গিগাবাই আশা করি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ইউ নো হোয়াট টু ডু প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল আপনারা যদি ফেসবুকে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন তো প্লিজ লাইক আওয়ার পেজ সো দ্যাট ইউ ক্যান স্টে আপডেটেড অন দ্য কন্টেন্ট দ্যাট উই ড্রপ এভরি উইক আমি কাজী রহমান আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে